শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো সৌমিত্র শুভ্র সবাইকে সামর্থ্য জানাচ্ছি এই নিয়মিত আয়োজন রাস্তায় নেমে গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা শিক্ষার্থীদের কাজ নয় বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার্থী মৃত্যুর ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এমনটি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান শিশু একাডেমিতে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল উদ্বোধন ও জয়িতা টাওয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী রাস্তা চলাচলে সকলকে ট্রাফিক নিয়ম মানার পাশাপাশি চালকদের সঠিকভাবে গাড়ি চালানোর নির্দেশ দেন তিনি রাস্তায় নেমে গাড়ি ভাঙা চোরা এটা ছাত্রদের কাজ না এটা কেউ করবে না দয়া করে যার যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে যান দেখা পাওয়া করেন আর যারা দোষী অবশ্যই তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তাদের খুঁজে বের করা হয়েছে ভবিষ্যতে এই গাড়ি ভাঙচুর আগুন দেওয়া যারা করবে তাদেরকেও খুঁজে বের করা হবে তাদেরও শাস্তি দেওয়া হবে আর ওই গাড়িতে যদি কেউ মারা যায় যে গাড়িতে আগুন দেবে সেখানে যদি কেউ মারা যায় বা আগুনে পড়ে তাহলে তার জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে নিরাপদ সড়ক ও শিক্ষার্থী নিহতের বিচার ও সারা দেশে শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া নিশ্চিতের দাবিতে আজও রামপুরায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা তারা বলেন সড়কে নির্মম হত্যার শিকার নাইম ও মাইনুদ্দিনের হত্যার বিচার করতে হবে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তাদের পরিবারকে গুলিস্তান ও রামপুরা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পথচারী পারাপারের জন্য ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানায় শিক্ষার্থীরা আন্দোলনকারীরা বলেন হাফ পাসের জন্য কোনো সময় বা দিন নির্ধারণ করে দেয়া যাবে না এছাড়াও ফিটনেস ও লাইসেন্সবিহীন গাড়ি এবং লাইসেন্সবিহীন চালককে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তুলে ধরেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা এদিকে এইচএসসি পরীক্ষার জন্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার সড়ক অবরোধ করবে না বলে জানিয়েছে আন্দোলনরতরা পরিচয়পত্র দেখিয়ে রাজধানী ঢাকায় হাফ ভাড়ায় গণপরিবহনে চলাচল করতে পারছে শিক্ষার্থীরা চালক ও হেল্পাররা জানান সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে মালিকপক্ষ সেই নির্দেশনা অনুযায়ী হাফ ভাড়াই নেওয়া হচ্ছে তবে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই ছবি সংযুক্ত করা প্রতিষ্ঠানের আইডি কার্ড দেখাতে হবে শিক্ষার্থীরা জানায় দীর্ঘদিন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় নতুন আইডি কার্ড এখনও হয়নি তাই হাফ ভাড়া দিতে বেশ ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে কেবল ঢাকাতে হাফ ভাড়া নয় সারা দেশে গণপরিবহনের শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ ভাড়া নেয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে হাফ ভাড়া নিয়ে এক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এমন দাবি জানান ছাত্রনেতারা এ সময় তারা শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনকে যৌক্তিক দাবি করে অবিলম্বে হাফ ভাড়ার বিষয়ে প্রজ্ঞাপন শিকারে প্রকাশেরও দাবি জানান তারা হাফপাশের দাবিতে রাজধানীর বাইরেও আন্দোলন করছে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা সকাল থেকে চট্টগ্রামে বেশ কয়েকটি মোড়ে বিক্ষোভ করে তারা তাদের দাবি ঢাকার মতো দ্রুত চট্টগ্রামেও হাফ পাস কার্যকর করতে হবে এছাড়া নিরাপদ সড়কেও দাবি তুলেছেন শিক্ষার্থীরা দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা না হলে পুরো শহরে আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা পুলিশের উপস্থিতিতে পরিবেশ স্বাভাবিক ছিল যানজট হয়নি দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সড়কে আন্দোলনে থাকার কথা জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা গণপরিবহনে হাফ ভাড়া পাস হয়েছে এভাবে যদি চিটংয়েও গণপরিবহনে হাফ ভাড়া পাস হয় তাহলে আমাদের জন্য খুবই ভালো হয় আমাদের সব স্টুডেন্টদের উচিত একসাথে হয়ে আমরা আমাদের দাবিটা আদায় করার জন্য আন্দোলন করি জন চিন্তা ভাবনা আমরা চিন্তা করছি এবং আমরা আন্দোলনও করছি এখান থেকে করছি নিরাপদ সড়কের দাবিতে রাজশাহীতে লাশের মিছিল করেছে ছাত্র ফেডারেশন 
বেলা এগারোটায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডক্টর শামসুদ জোহা চত্বরের সামনে মানববন্ধন করেন তারা পরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে নগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় এই সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কটুক্তি করে ফেস্টুন প্রদর্শন করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের অভিমুখের যাত্রায় বাধা দেয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের রুমে নিয়ে যায় কর্তৃপক্ষ নিরাপদ সড়কের দাবিতে রাজবাড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা সকালে শহরের প্রধান সড়কে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় সময় শিক্ষার্থী ও পুলিশ সড়কে চলাচলরত মোটরসাইকেল সহ অন্যান্য যানবাহনের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করে বৈধ কাগজ লাইসেন্স ও হেলমেট না থাকায় কয়েকজনকে অর্থদণ্ড করে পুলিশ পরে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিফলকে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে রামপুরায় শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনা বিএনপি জামায়াতের অতীত সহিংস অপকর্মের পুনরাবৃত্তি কিনা তা খতিয়ে দেখতে জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন কলেজ ছাত্র নিহতের ঘটনায় তিনি গভীর শোকাহত ও ব্যথিত সকালে আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটি সেমিনারে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন ঘটনার বারো মিনিটের মধ্যে নিরাপদ সড়ক চাই ফেসবুক পেজ থেকে লাইভ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ওবায়দুল কাদের যারা দুর্ঘটনা কবলিত হচ্ছেন তারা সবাই শিক্ষার্থী গাড়িতে কি ছাত্র ছাড়া যাত্রী থাকে না এটা কি আসলেই কোনো দুর্ঘটনা নাকি বিএনপি জামাতে অতীত সহিংস অপকর্মের পুনরাবৃত্তি এটা খতিয়ে দেখা দরকার ছাত্রদের আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করতে একটি মহল নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সচিবালয়ের ব্রিফিং এমন মন্তব্য করেন তিনি বলেন রামপুরা যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা দুঃখজনক কিন্তু এই ঘটনার পরপরই পনেরোটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মনে করেন তথ্যমন্ত্রী যারা বাসে আগুন দিয়েছেন এরা দুর্বৃত্ত ছাত্ররা এই কাজ করেনি এতে মনে হচ্ছে ছাত্রদের আন্দোলনকে একটি পক্ষ ব্যবহার করতে যাচ্ছে বাসের কেল্লা কীভাবে পনেরো মিনিটের মধ্যে খবর পেল সেখান থেকে খবর প্রচার করলো গাড়িগুলোতে তো আগুন ছাত্ররা দেয়নি কারণ ঘটনার দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে অত ছাত্র সেখানে পৌঁছায় নাই এই ঘটনাটি কি দুর্ঘটনা নাকি এই ঘটনাটি ঘট এটি পরিকল্পিত ঘটনা সে প্রশ্নটা থেকেই যায় যেহেতু মামলা হয়েছে তদন্ত হচ্ছে তদন্তে সব কিছু বেরিয়ে আসবে শুধু রাজধানী নয় সারা দেশেই শর্তহীনভাবে ছাত্রদের হাফ ভাড়া নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন হাফ ভাড়ার জন্য ছাত্রদের আন্দোলন যৌক্তিক ছাত্রদের আন্দোলনে সাধারণ মানুষ রাজধানীর সড়কে আটকে সীমাহীন ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন কিন্তু কারো যেন কিছু করার নেই দুপুরে বনানী কার্যালয়ে জাতীয় পার্টিতে যোগদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় সড়কের নৈরাজ্য বন্ধের আহ্বান জানিয়ে জি এম কাদের বলেন তেলের দাম বাড়ার পর থেকে সরকারের সাথে আলোচনায় যে হারে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে শ্রমিকরা তার চেয়েও বেশি ভাড়া আদায় করছেন জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এবং আমাদের পার্টিকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে এবং এটার জন্যই আমি আপনাদেরকে সব সর্বপ্রথম হলো আপনাদেরকে আমরা বরণ করে নিলাম জাতীয় বাড়ি পরিবারে এবং আশা করব যে ভবিষ্যতে আপনার যে জাতীয় বাড়িকে সমৃদ্ধ করেছেন এর ফলাফল জাতীয় বাড়ি এবং দেশ লাভ করতে পারবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিদেশে যেতে আইন কোনো বাধা নয় প্রধান বাধা হচ্ছে সরকার এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে পল্টনে খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশি সুচিকিৎসার দাবিতে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এ মন্তব্য করেন তিনি জানান খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ তিনি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছেন এর আগে মৌন মিছিলে পুলিশি বাধার অভিযোগ তোলে মহিলা দল অনুমতি না থাকায় পুলিশ তাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা দেশে সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন দেব সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার হারুন আল রশিদ জাতীয় প্রস্তাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান তিনি এই সময় তিনি বলেন দেশে ভিআইপিদের কারো সামান্য চিকিৎসার দরকার হলেও বিদেশে যায় কিন্তু খালেদা জিয়ার বেলায় সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি দেব সভাপতি বলেন বাইরে থেকে চিকিৎসক এনেও চিকিৎসা সম্ভব নয় এটা একটা টিম ওয়ার্কের ব্যাপার 
दो तीन जगह है स्पेसिफिक प्लेसेस इंडिया से स्पेसिफिक प्लेसेस इन इंग्लैंड एंड इन जर्मनी नॉट एवरीवेयर जर्मनी के एक टा इंग्लैंड के एक टा सेंटर यूएस से तो एक वहाँ का एक टा कितने दूसरे सेंटर है खुलना प्रकौशल और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय शिक्षक अध्यापक ड सेलिम होसान मृत्यु घटन तदंत कमिटी गठन करपक्ष सुस्थ तदंतर दाबी प्रशासनिक भवन सामने अवस्थान कर्मसूची पालन कर शिक्षार्थी तरह अभिजोग कूएट शाखा छात्रलीगर साधारण सम्पादक और तरह अनुसारी डर सेलिम के मानसिक भाव नाजेहाल करपर असुस्थ हो पड़ें एदिंग घटनार दिन सिसिटी कैमरार फुटेज एस जमुना टेलीविसन हाथे शिक्षक गतरोध और तर रूमे ढुकते देखा जाए छात्रलीग नेता और तरह अनुसारी जुक्तराष्ट्र मिशिगने बंदूकधारी एक किशोर हामल में प्राण हारिया स्कूल शिक्षार्थी मंगलवार गोलागुली और आठ जन गुरुतर आहत स्थानीय समय दोपुर नागद अक्सफोर्ड हाईस्कूले एलोपातारी गुली छोड़ा शुरू कर पंद्रह बचर एक शिक्षार्थी तेज़ घटन स्थले ही प्राण हर दुई किशोर और एक किशोर तर बस चौदह थ सतर बचर मध्य हमलार किन मध्य घटन स्थले उपस्थित है पुलिस सन्देहन हमलिकारी का आतकर पशापी जब्द कर एक हैंड गान हमलार कारण सम्पर्क एचु जा चलते जिज्ञासबाद और तदंत स्थानीय हासपाले चलते आहत चिकित्सा तर मध्य रोचन एक शिक्षकों प्रधानमंत्री के हबें बड़ विषय नए गणतंत्र रक्षा सब चे गुरुतपूर्ण एम मंत्य कर तृणमूल कॉग्रेस प्रधान और पश्चिम बंगे मुख्यमंत्री ममता बनार्जी विजेपी बिोधी जोट गठन के केंद्र कर मुम्बई सफर द्वित दिन आयोजित संवाद सम्मेलन यह मंत्य करें बुधवार मुम्बई शिल्पी साहित्यिक सांबादिक सह विशिष्ट जनते सौजन् सत्त करें ममता संवाद सम्मेलन दो हज़ार चौबीस साल लोकसभा निवाचन प्रसंगे पड़ा प्रश्न जवाब ममता बनें एकक भावे को सिद्धान नार समय नये क्षमताच्युत राष्ट्रीय उदेषा अंग सान सू ची ए सबक प्रेसिडेंट विन मिन्तर बिुदे नतून दुर्नीति मामला दायर करल मियानमार जानता मंगलवार राष्ट्रीय गणमामे एमआर टी सम्प्रचार कर तथ्य जान राष्ट्रीय अर्थे हेलिकप्टर क्रय भाड़ा कर संक्रांत दुर्नीति जड़िए शीर्ष दुई नेता एर आगे गृहबंदी सबक राष्ट्रीय उदेषार बिुदे दे डन खानक मामला जार अन्तम विक्षोभ उस्कानी प्रदान और कोफिड नीतिमाला लंघन अभिजोग मंगलवार मामलागुल राय घोषणार कथा छो क्यों हठात ही पिछले देवा एक सप्ताह प्रथमवार विश्वकप खेलार योग्यता अर्जन करार पर सकाले देशे फिर बांग्लेश नारी क्रिकेट दल तब कर नतून व्यारियंट अमिक्रणर कारण देशे फिरते तीन दिन समय लेगे निगार रोमान नामिबिया कोमान मास्कट इरपर कराची हुए सकाल पौने नटाय ढाई पहुंचे नारी क्रिकेट दल जिम्बाबुए के देशे फिर बाध्यतमूलक प्रतिष्ठानिक कोरान्टाइने थकते हे नारी दल सदस्य पाकिस्तान और जुक्तराष्ट्र के हारिए प्रथमवार वन डे विश्वकप खेलार योग्यता अर्जन कर बांगलेश दो हज़ार बस साले निजिलैंडे अनुष्ठित है नारी विश्वकप लियोनल मेसर सप्तम बैलन डिवर पुरस्कार जेता नहीं तैरि वितर्क दो हज़ार बीस और एकुश साल विवेचना कर ले मेसि नय बर लेवन दफस्क जेता उचित छो पुरस्कार यूर्गन क्लब लोथर मैथस सह अन् फुटबल विश्लेषकरा स्पेन और रियल माद्रिदर सबक अधिनयिकार कैसियस पुरस्कार प्रति आस्था हारिए फेल जयप्रतिद्वंदी अधिकार आदाय नारी निजे ही सचेष्ट होते उल्लेख कर प्रधानमंत्री शेख हासा एक क्षेत्र में नारी स्वलम्बी हपार ऊपर गुरुतारोप करें सकाले गणभवन के भिडियो कन्फारेंसे जोग दिए शिशु एकडेमी प्रांगणे जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान मुरल उद्बोधन और धानमंडी जयता टावर भित्ती प्रस्तुत स्थापन अनुष्ठने जोग दिए इस कथा बनें प्रधानमंत्री शेख हासा नारी समान सूझ निश्चित परिकल्पना माथाय रेखे पदक्षेप निच्चे सरकार जिमपुर कबरस्थान बाबार कबरे चिरनिद्रा शायित हलन विशिष्ट नजरल गवेशक और एकुशे पदकप्राप्त जतियों अध्यापक रफिकुल इसलम इर आगे दोपुरे प्रथम बांगला अकादेमी और पर केंद्रीय शहीद मिनारे रखा है तरह मरदेह 
সেখানে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে নেওয়া হয় আসরের নামাজের পর হয় জানা যা মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তার প্রতি এই নজুল মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমরা সত্যি অভিভাবক ঠিক হয়ে পড়লাম তিনি ছিলেন এমন তিনি প্রতিটি প্রতিটি সংকটে জন্মলগ্ন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রধানতম পীঠস্থান হিসেবে গড়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ তিনি বলেন এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে এই অঞ্চলে ঔপনিবেশিক মানসিকতা মুক্ত নতুন শ্রেণী সৃষ্টি হয় দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে আয়োজিত এই উৎসবে ভার্চুয়ালি যোগ দেন রাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার অতীত ঐতিহ্য থেকে খানিকটা পথ হারিয়েছে তবে আগামী শতকের জন্য শিক্ষা গবেষণা মুক্তবুদ্ধি চর্চায় অনুকরণীয় হতে হলে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও তথ্য প্রতীতের কল্যাণে প্রতিযোগিতারও আন্তর্জাতিকরণ হয়েছে তাই একজন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সে উদ্দেশ্যই শুধু পূরণ করেনি বরং এই বিশ্ববিদ্যালয় আসলে বদলে দিয়েছে এ অঞ্চলের ইতিহাসকে আমি আশা করব আগামীতে আমাদের ছেলে মেয়েরা তারা মানুষের মতো মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে এবং তারা কোনো ধরনের আপনার অপকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করবে না পৌনে তিন বছর পর কাল থেকে শুরু হচ্ছে এইচএসসি সমমানের পরীক্ষা সাধারণ কারিগরি ও মাদ্রাসা সহ মোট এগারোটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অংশ নেবে প্রায় আঠারো লাখ শিক্ষার্থী সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে এই পরীক্ষা সম্পন্ন করতে সাবেক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তিন বিষয়ের ছয় পত্রের ওপর পরীক্ষা হবে পরীক্ষার ফল ঘোষণা হতে পারে জানুয়ারি মাসে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেন্দ্রে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে কিছু শিক্ষার্থী পেয়েছে করোনার টিকার প্রথম ডোজ সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পরীক্ষা হলেও এতেই শিক্ষার্থীদের মেধার মূল্যায়ন যথাযথ হবে বলে মত শিক্ষকদের অনেক পড়া বাকি থাকলেও এখন যেহেতু সিলেবাসটা শর্ট সো ভালো করা সম্ভব যে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসটা সরকার করেছে সেটা খুবই একটা গ্রহণযোগ্য এই পরীক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ সকলের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করেই আমরা এটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি প্রশ্নপত্র ফার্স্ট চেষ্টা করে অনেকে এবং সেটা আমি বলবো মূলত গুজব সৃষ্টি করে অনেককে প্রতারণার মাধ্যমে কারো কারো কাছ থেকে টাকা নেওয়ার চেষ্টা করে করোনায় দেশে প্রাণহানি হয়েছে আরও দুজনের এ নিয়ে মোট মৃত্যু সাতাশ হাজার নশো তিরাশি চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছেন আরও দুশো বিরাশি জন পরীক্ষার অনুপাতে শনাক্তের হার এক দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ নমুনা পরীক্ষা হয়েছে আঠারো হাজার আটশো একান্নটি এ পর্যন্ত শনাক্ত পনেরো লাখ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো ছেষট্টি জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন তিনশো তিরাশি জন মোট সুস্থ পনেরো লাখ চল্লিশ হাজার তিনশো আটচল্লিশ জন করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট অমিক্রন প্রতিরোধে সতর্কতামূলক কর্মসূচি গ্রহণে সব মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে বন্দর ও সীমান্তগুলোকে সতর্ক থাকার কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক সকালে মহাখালীতে বিশ্ব এইডস দিবসের আলোচনায় এই তথ্য জানান তিনি বলেন আফ্রিকা অঞ্চলসহ বিদেশ থেকে আসা সবাইকেই আটচল্লিশ ঘন্টা আগের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট দেখাতে হবে আর আফ্রিকা অঞ্চল থেকে আসা সবার চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক মন্ত্রী জানান কোয়ারেন্টাইনের জন্য তালিকাভুক্ত হোটেলগুলোকে প্রস্তুত করার নির্দেশ করা হয়েছে যে সমস্ত যাত্রীগুলো সাউথ আফ্রিকা এবং আফ্রিকা থেকে আসবে বিশেষ করে তাদের বাধ্যতামূলক চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা আমরা নিতে বলেছি এবং আটচল্লিশ ঘন্টা আগে তাদের করোনা আর টি পি সি টেস্ট করে সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে 
দক্ষিণ আফ্রিকা ও আশপাশের দেশগুলো থেকে কাউকে দেশে ফিরতে নিরুৎসাহিত করছে সরকার এই অবস্থানের কথা জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন তারপরও কেউ এলে তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক সকালে মন্ত্রণালয় আগামী চার থেকে পাঁচ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠেয় শান্তি সম্মেলন নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ উদ্বোধন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকবেন অনলাইনে যোগ দেবেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব শান্তিতে নোবেল জয়ী কৈলাস সত্যার্থী সহ অন্তত চল্লিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সশরীরে থাকবেন সত্তর বিদেশি অতিথি তবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কোনো অতিথি আসছেন না দক্ষিণ আফ্রিকার আগেই নেদারল্যান্ডসে শনাক্ত হয়েছিল করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট অমিক্রন মঙ্গলবার ডাচ স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেন এই তথ্য বিবৃতি অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ছাব্বিশ নভেম্বর আমস্টারডামে অবতরণ করে দুটি ফ্লাইট যাতে চোদ্দ জনের শরীরে অমিক্রন শনাক্ত হয় কিন্তু ডাচ স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন তার আগেই উনিশ ও তেইশ নভেম্বর দেশে সংগৃহীত দুটি নমুনায় মিলেছে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট অবশ্য ওই ব্যক্তিরা সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেছিলেন কিনা সেটি নিশ্চিত করা যায় অমিক্রন নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বায়োবেনটেকের প্রধান নির্বাহী উগুর শাহেন ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন এই ভ্যারিয়েন্টে সংক্রমিত হলেও গুরুতর অসুস্থতা থেকে সুরক্ষা দেবে টিকা ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন তিনি শাহিনের দাবি বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে ফাইজার বায়োবেনটেকের ভ্যাকসিন বলেন প্রাথমিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে পারলেও নতুন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে কাজ করবে শরীরের টি সেল ভ্যাকসিন না নিলেই গুনতে হবে একশো ইউরো জরিমানা ছাত্রদের টিকাগ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে মঙ্গলবার এই ঘোষণা দিল গ্রিক সরকার দেশটির প্রধানমন্ত্রী এক বিবৃতিতে জানান দু সালের ১৬ জানুয়ারির মধ্যে ছাত্রদ্ধ সব গ্রিককে টিকাদানের আওতায় আনতে চায় সরকার বিষয়টির সাথে কেউ দ্বিমত পোষণ করলে প্রতি মাসে গুনতে হবে একশো ইউরো জরিমানা বাংলাদেশি মুদ্রা যার ন হাজার সাতশো নয় টাকা বিশ্বজুড়ে করোনার উদ্বেগজনক ভ্যারিয়েন্ট অমিক্রণের সংক্রমণ এড়াতে টিকা গ্রহণের ওপর জোর দিচ্ছে দেশটির সরকার সেনাশাসন বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল সুদানের রাজধানী মঙ্গলবার খার্তুমে বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে হয় প্রচণ্ড সংঘাত সেনাপ্রধানের বাসভবন এবং দফতর এলাকা ঘেরাও করে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী তারা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় জনস্রোত মোকাবেলা এক পর্যায়ে স্ট্যান গ্রানেড এবং টিয়ার গ্যাস ছড়ে নিরাপত্তা বাহিনী মুহূর্তের অনক্ষেত্রে পরিণত হয় গোটা রাজধানী প্রতিরোধ কমিটির ডাকা আন্দোলনের মূল দাবি ছিল পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ইউক্রেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের আগ্রাসন চালানোর মূল্য চুকাতে হবে রাশিয়াকে মঙ্গলবার রিগায় এক সংবাদ সম্মেলনে মস্কোর প্রতি এমন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন ন্যাটোর মহাসচিব জেস স্টোলেনবার্গ চলমান উত্তেজনা কমাতে রাশিয়ার প্রতি স্বচ্ছতার আহ্বান জানান তিনি ইউক্রেন সহ ওই অঞ্চলের পরিস্থিতিকে অনিশ্চিত আখ্যা দিয়ে উদ্বেগ জানান স্টোলেনবার্গ বলেন রাশিয়া জোর করে ইউক্রেনের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে অযৌক্তিকভাবে সামরিক শক্তিমত্তা প্রদর্শন করছে আফগানিস্তানের সাবেক নিরাপত্তা বাহিনীর শতাধিক সদস্যকে হত্যা অথবা গুম করেছে তালেবান মঙ্গলবার এমন ভয়াবহ তথ্য দিল মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ দাবি আফগানিস্তানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সময় তালেবান চার প্রদেশে ঘটায় এসব হত্যাকাণ্ড সেগুলো হল গজনি হেলমান্দ কুন্দুজ এবং কান্দাহার অথচ আফগানিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত সরকার পুলিশ সেনা এবং মার্কিন দোভাষীদের সাধারণ ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দলটি দ্বিতীয় টেস্টে অনিশ্চিত ওপেনার সাইফ হাসান টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা টেস্ট থেকে ছিটকে যেতে পারেন বাংলাদেশি তরুণ এই ওপেনার মঙ্গলবার রাতে পরীক্ষা করা হলে সাইফের টাইফয়েড ধরা পড়ে তবে এখনও দলের সঙ্গেই রয়েছেন তিনি চট্টগ্রাম থেকে একই ফ্লাইটে দলের সঙ্গে ঢাকায় ফেরেন এই ওপেনার পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে একেবারেই নিষ্প্রভ ছিলেন এই ব্যাটার তার দুই ইনিংসের রান ছিল চোদ্দ এবং আঠারো বাংলাদেশ পাকিস্তান টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচেই দুই দেশের চার ক্রিকেটারের র্যাঙ্কিংয়ের উন্নতি হয়েছে ক্যারিয়ার সেরে একত্রিশতম স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশ উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান লিটন কুমার দাস তিন ধাপে এগিয়ে সেরা বিশে জায়গা করে নিয়েছেন টাইকারদের আরেক উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম তার অবস্থান উনিশতম অন্যদিকে ক্যারিয়ার সেরা র্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তানের শাহিন আফ্রিদি ও হাসান আলী তিন ধাপ উপরে উঠে শাহিন শাহ অবস্থান পঞ্চম তারই সতীর্থ হাসান আলী পাঁচ ধাপে এগিয়ে অবস্থান এখন এগারো নম্বর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএলের অষ্টম আসরের খসটা চূড়ান্ত করেছে বিসিবি ছয় দলের অংশগ্রহণে বিশ হাজার বিশ ফেব্রুয়ারি থেকে চলবে টুর্নামেন্ট এ প্লাস ক্যাটাগরিতে মুশফিক সাকিব তামিমদের পারিশ্রমিক পঞ্চাশ লাখ তবে এ প্লাস ক্যাটাগরির বিদেশি ক্রিকেটারের পারিশ্রমিক চৌষট্টি লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা অষ্টম বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ভেনু তিনটি শের বা
দরজায় করানোরছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের আরও একটি আসর নিয়ম অনুযায়ী আইপিএল এর প্রতিটি দল তাদের আগের স্কোয়াড থেকে চারজন করে খেলোয়াড় ধরে রাখতে পারবে গতকাল শেষ হয়েছে আগের স্কোয়াড থেকে দলে ধরে রাখা খেলোয়াড়দের নাম জমা দেওয়ার সেই তালিকা সঞ্জু স্যামসনকে 14 কোটি ও জস বাটলারকে 10 কোটি রুপিতে দলে ধরে রেখেছে রাজস্থান রয়্যালস 12 কোটি তানুর আসেল বরুণ চক্রবর্তীকে 8 কোটি ভেঙ্কটেশ শায়ারকে 8 কোটি ও সুনীল নারায়ণকে 6 কোটি রুপিতে দলে ধরে রেখেছে কলকাতা কলকাতা নাইট রাইডার্স আর দিল্লি ক্যাপিটালস ঋষভ পন্টকে 16 কোটিতে চেন্নাই রবীন্দ্র জাদেজাকে 16 কোটিতে হায়দ্রাবাদ কেন উইলিয়ামসনকে 14 কোটিতে পাঞ্জাব কিংস মায়াঙ্ক আগারওয়ালকে 14 কোটিতে মুম্বাই রোহিত শর্মাকে 16 কোটিতে বেঙ্গালুরু বিয়াত কোহলিকে 15 কোটিতে দলের ধরে রেখেছে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে এবার চীনের সাথে চুক্তি করলো বাংলাদেশ এই অনুযায়ী তিন বছরের মধ্যেই ঢাকার আমিনবাজারে উৎপাদনে আসবে সাড়ে বিয়াল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দুপুরে হোটেল সোনারগাঁওয়ে চায়না মেশিনের ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন সিএমএসির সাথে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগ আলাদা চারটি চুক্তি সই করে এই অনুযায়ী ত্রিশ একর জমিতে সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য থেকে দু বছরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগ আলাদা চারটি চুক্তি সই করে এই অনুযায়ী ত্রিশ একর জমিতে সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য থেকে দু বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার কথা এর আগে অর্থ যোগারের সময় লাগবে নয় মাস প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়বে আঠারো টাকার বেশি নিরাপদ ও সুরক্ষিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বহু স্তরে নিরাপত্তা বলয় বা ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে সকালে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান এ সময় মন্ত্রী জানান আগামী একশো বছরের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পারমাণবিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও রাশান ফেডারেশন সহযোগিতা করছে যে সিকিউরিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি সেটা কিন্তু দিচ্ছেন ওনারা এবং তাদের সাথেও কিন্তু রাশান একটা টিম কাজ করে এবং সেইভাবেই কিন্তু আমরা যৌথভাবে গড়ে তুলছি এবং ভবিষ্যতে আমরা যখন আর একটা দ্বিতীয়বার করব তখন হয়তো আমরা নিজেরাই করতে পারব সেইভাবেই আমরা ওনাদিকে তৈরি করছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুরাল স্থাপন নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের পর রাজশাহীর কাটাখালী পৌরসভার মেয়র আব্বাস আলীকে গ্রেফতার করেছে রাব সকালে রাজধানীর ইশাখা হোটেল থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় তাদের মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মহিন এই তথ্য নিশ্চিত করেন জানান তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় জানা যায় মেয়র আব্বাস আলী রাজধানীর কাকরাইলের হোটেল ইশা খাতে অবস্থান করছেন পরে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে হোটেলটি ঘিরে রাখার র্যাবের একটি দল পরবর্তী উনি ঢাকার বিভিন্ন হোটেলে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন পাশাপাশি উনি গতকালকে এখানে এসে আত্মগোপনে এসেছিলেন পরবর্তীতে আমাদের র্যাব গোয়েন্দারা ওরা কাইডেন্টি ফাই করতে সক্ষম হয়েছে এবং আজকে সকালে আমরা তাকে আটক করতে সক্ষম হয়েছি ওনার সাথে আমরা ওনার পাসপোর্ট পেয়েছি এবং ওনার ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদও আমরা জেনেছি যে ওনার দেশ থেকে একটি পরিকল্পনা ছিল নগর পরিকল্পনাবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে গুলিস্তানে পথচারী পারাপারের জন্য আধুনিক ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলেন উত্তাপস একই সাথে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি দুপুরে রাজধানীর গুলিস্তানে নটরডেম কলেজ শিক্ষার্থী নাইম নিহত হওয়ার ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে এই পরিকল্পনার কথা জানান তিনি নারী নির্যাতন মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি নিয়োগ পেয়েছেন সহকারী জজ হিসেবে নাম শাহ পরান কয়েকদিন আগে আইন মন্ত্রণালয় থেকে সহকারী জজ নিয়োগে প্রজ্ঞাপনে দেখা যায় নিয়োগ পেয়েছেন শাহ পরান জেলা নেত্রকোনা বছরখানেক আগে এক নারীকে বাসে শ্লীলতাহানির মামলাটি এখনও বিচারাধীন এত কিছুর পর পুলিশি ভ্যারিফিকেশন পেরিয়ে তিনি কিভাবে নিয়োগ পেলেন তা এক বিস্ময় শাহ পরাণের দাবি মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন তিনি অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও সেশন জজরা বলছেন এই ঘটনা নজিরবিহীন এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের এখনই ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি বলে মনে করেন আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া ন্যায় বিচার ও আসামির সাজা দেখতে চান মামলার বাদী পরবর্তীতে মামলা চার্জ করানোর জন্য তিন 
এই মুহূর্তে অ্যাপয়েন্টিং অথরিটির নলেজে আসার পরে এটা আইনতভাবে সে কখনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পারে না বা নিয়োগ পেয়ে জয়েন করতেও পারে না সুপ্রিম কোর্টের যে কমিটি আছে তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো যারা দেখেন তাদের নিশ্চয়ই এখানে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ আছে নোয়াখালী এবি ব্যাংক শাখার সাবেক ম্যানেজার নাসির উদ্দিন সহ চারজন ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা নিতে স্পেশাল জজ আদালতকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট এবং তদন্ত কর্মকর্তা মশিউর রহমানকে ভবিষ্যতে সতর্ক করে এই মামলা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে দুপুরে বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি এ কে জহিরুল হকের দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন তদন্তে এবি ব্যাংক চৌমোহনী শাখায় গ্রাহক আব্দুল মমিনের লোনের জন্য জমা দেওয়া প্রায় তিন কোটি টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে বেআইনিভাবে স্থানান্তর করে আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু তারপরেও দুদকের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা না নিয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে বলে তদন্ত করে ওনাদের বিরুদ্ধে ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরও উনি মামলা করেন নাই ওনাকে ভবিষ্যতে আরও সতর্কভাবে কাজ করার জন্য হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন এবং দুদককে এই চারজন ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যে যারা ছিল তাদের বিচারের সম্মুখীন করা হবে জন্য দেশে বিদেশে থেকে সবাইকে আন্দোলনের সাথে শরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিজয়ের পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সফলতা শীর্ষক আলোচনার সভায় তিনি এ কথা জানান বলেন দেশে বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে তিনি আরও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে সে অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে মহান বিজয় দিবস কুচকাজ দু হাজার একুশের লোগো উন্মোচন হয়েছে ঢাকা সেনানিবাসে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী লোগো উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানে শিরিন শারমিন চৌধুরী বলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলছে বর্তমান সরকার এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান সেনাপ্রধান এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে তিন বাহিনী প্রধান ছাড়াও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন যথাযোগ্য মর্যাদায় ষোলো ডিসেম্বর জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে কুচকাউজ উদযাপন হবে এবছর প্রথমবারের মতো ছটি বন্ধু প্রতিনদেশের সামরিক কন্টিনজেন্ট বিজয় দিবস কুচকাউজে যোগদান করবে আধুনিকায়নের জন্য সর্বদা যে পরি যেরকম সহযোগিতা দরকার যতটা পৃষ্ঠপোষকতা দরকার সমস্ত কিছু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকার অক্লান্তভাবে করে যাচ্ছে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরকে স্বাগত জানিয়ে বিজয় র্যালি করেছে সিলেট জেলা প্রশাসন সকাল সাড়ে নটায় জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে র্যালিটি নগরীর প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয় জাতীয় পতাকা নিয়ে র্যালি নেতৃত্ব দেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা অংশ নেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীরা বাহারি সাজে মুক্তিযুদ্ধের নানা ঘটনা ফুটিয়ে তোলেন র্যালিতে এছাড়া জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসনের সকল কার্যালয়ের ব্যানারে এই বিজয় র্যালিতে অংশ নেন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ঝিনাইদহে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ গেল এক মুক্তিযোদ্ধার দুপুরে মহেশপুরের মান্দারবাড়ে ইউনিয়ন পরিষদের বাথানগাছি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান মোটরসাইকেলে করে বাথানগাছি থেকে মহেশপুরে শহরে যাচ্ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধ তোফাজুল হাসান এক পর্যায়ে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারালে রাস্তার পাশে থেমে থাকা গরুর গাড়িতে বেঁধে রাখা গরুর সাথে ধাক্কা লাগে ঘটনাস্থলেই মারা যান বাত্তর বছর বয়সী মুক্তিযোদ্ধা কক্সবাজারের রানওয়েতে বিমানের ধাক্কায় দুটি গরু মারা গেছে তবে বিমানের যাত্রীদের ক্ষতি হয়নি মঙ্গলবার বিকেলে বিমানবন্দরে এই দুর্ঘটনা ঘটে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট চৌরানব্বই জন আরোহি নিয়ে কক্সবাজার থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় উদ্যানের সময় রানওয়ের সতেরো নং ডেল্টা পোস্ট এলাকায় গরু দুটি ঢুকে পড়ে এতে বিমানের ডান পাখার সাথে ধাক্কা লেগে মারা যায় দুটি গরুই খবর পেয়ে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন বিমানবন্দর পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক এই ঘটনা এখনও গরুর মালিকের পরিচয় পাওয়া যায়নি 
2022 কাতার বিশ্বকাপের জন্য নবনির্মিত দুটি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করা হয়েছে আরব অঞ্চলের 16 টি দেশ নিয়ে শুরু হয়েছে ফিফা আরব কাপ আর এই আসরের আগে আল বাইত ও রাস আবু আবুদ স্টেডিয়াম দুটি উদ্বোধন করেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি স্টেডিয়ামের পাশাপাশি ফিফা আরব কাপেরও উদ্বোধন ঘোষণা করেন তিনি কাতার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ সহ মোট 9 টি ম্যাচ হবে আল বাইত স্টেডিয়ামে অপরদিকে রাস আবু আবুদ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ম্যাচ হবে 7 টি আর 60000 ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট আল বাইত ও 40000 ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট রাস আবু আবুদ স্টেডিয়াম নির্বাচন কমিশন গঠন আইন প্রণয়নে সরকারের ভূমিকা হতাশাজনক বলে মন্তব্য করেছেন সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার সকালে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন আয়োজিত ভার্চুয়াল এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন সরকারের সদিচ্ছা থাকলে খুব অল্প সময়ে নির্বাচন কমিশন গঠন আইন পাস করা সম্ভব কিন্তু এই আইন পাশের ক্ষেত্রে সরকারের তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না সংবাদ সম্মেলনে যুক্ত হয়ে সুজনের নির্বাহী সদস্য ডক্টর শাহদিন মালিক বলেন আজ্ঞাবহ সার্চ কমিটি দিয়ে সরকার আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন গঠন করতে চায় নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসত অন্তত বারো জন আহত হয়েছেন মঙ্গলবার রাতে নাওড়া এলাকায় শুরু হয় সংঘর্ষ স্থানীয়রা জানান নির্বাচনে হারের বদলা নিতে উপজেলার কায়েতপাড়া ইউনিয়নের নাওড়া এলাকায় পরাজিত মেম্বার প্রার্থী মোশারফ বহিরাগত লোকজন দিয়ে গ্রামে হামলা চালায় এ সময় গুলিবর্ষণ সহ বেশ কয়েকটি বাড়ি ঘরে আগুন ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে টানা দুই ঘন্টা চলা সংঘর্ষে আহত হন অন্তত বারো জন পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এদিকে লালমনিরহাট সদরে নির্বাচন পরবর্তী সংঘর্ষে দশ জন আহত হয়েছেন মঙ্গলবার বিকেলে পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের মৌজার কুড়ার পার এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের সাধারণ সদস্য পদে বিজয়ী প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম ও তার সমর্থক রাব বিজয় মিছিল বের করেন পরাজিত প্রার্থী আব্দুল করিমের বাড়ির সামনে আনন্দ উল্লাস করলে বাধা দেন পরিবারের লোকজন এ সময় বিজয়ী প্রার্থী জাহেদুল ও তার সমর্থকরা আব্দুল করিম ও তার লোকজনের ওপর হামলা চালায় নির্বাচনে প্রথম জয় তাই নেচে গিয়ে উদযাপন বাদ ভাঙা উল্লাস তাও আবার ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজয়ের আনন্দ উদযাপন এমন ব্যতিক্রমী কাণ্ড ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক নারী ইউপি সদস্যের তৃতীয় ধাপে নবীনগরের জিনতপুর ইউনিয়নের সাত আট ও নয় নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য পদের লোরে বিজয়ী হন মর্জিনা আক্তার তারপরে একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গত পঁচিশ বছরে বলিবাড়ি গ্রাম থেকে সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়নি কেউ মর্জিনা আক্তার প্রথম বিজয়ী হয় উৎসবের আমেজ ব্যালট গুচ্ছের সিল মারা পাতা এলাকাবাসীর হাতে হাতে তাতে কেবল ফুটবল প্রতীকের সিল তিনি মেম্বার পদে জয়ও পেয়েছেন ফেনীর ছাগল নাইয়ার মহামায়া ইউনিয়নের তৃতীয় ধাপের ভোটে অনিয়মের অভিযোগ করেছেন চার নম্বর ওয়ার্ডের ছয় প্রার্থী এ বিষয়ে অভিযুক্ত প্রার্থী নূর করিম সবুজ ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি উপজেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের দাবি প্রার্থীদের শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল পরাজিতরা চাইলে ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে পারবেন বলে জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা মহামায়া ইউনিয়নের চার নম্বর ওয়ার্ডে মোট ভোট আর তিন হাজার জন আমাদের একটা ঘরে বন্দি ছয় প্রার্থীর একসাথে রাখার পরে একটা প্রতি গিয়ে আপনার সিল মারা হয় এই উপজেলা বাসী সাধারণ নাগরিক ভোটাররা যাকে পছন্দ করবে তাকে নির্বাচিত করবে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল যদি সন্তুষ্ট হন সেক্ষেত্রে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল পুনরায় ভোট গণনার নির্দেশ দিবেন এছাড়া আর মাঝে মাঝে কারো পক্ষে ভোট পুনরায় গণনা করা সম্ভব নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে মোংলা সমুদ্র বন্দরের একাত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন প্রধান অতিথি নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবা উদ্দিন চৌধুরী করে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা উনিশশো সালে এই দিনে পশুর নদের জয়মনির গোলে পণ্যবাহী জাহাজ দ্য সিটি অব লিয়ন্স নোঙরের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দরটি যাত্রা শুরু করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের চাকা সচল রাখতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলেছেন ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন লালমোহনের বিভিন্ন এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজ ও রাস্তা পরিদর্শন করে এ কথা বলেন তিনি বলেন দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন যোগাযোগ সহ সব ক্ষেত্রে কাজ করছে আওয়ামী লীগ সরকার এখন নতুন নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশকে আরও আধুনিক করে গড়ে তুলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল এমনটা বলেছেন ভোলা চার আসনের সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব 
দুপুরে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন জমিয়াতুল মোদারেসিন চরফ্যাশন উপজেলা শাখার নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবকে সংবর্ধনা দেয়া হয় যশোরের দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে পাঁচ যুবলীগ কর্মী আহত হয়েছেন আহতরা জানান সকালে জেলা যুবলীগের বর্ধিত সভায় যোগ দিন তারা স্থানীয় নেতাদের সাথে শহরে আসেন দুপুরে সার্কিট হাউস থেকে কেন্দ্রীয় নেতাদের গাড়ির সাথে মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় মাইকপট্টি এলাকায় পৌঁছালে পথরোধ করে দুর্বৃত্তরা এ সময় তাদের ছুরিকাঘাতে পাঁচজন আহত হয় পরে তাদের উদ্ধার করে যশোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আহতদের মাঝে খায়রুল ইসলাম নামে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক স্পেনের পরিত্যক্ত একটি ব্যাংকে ভবনে ব্যাংক ভবনে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন চারজন মঙ্গলবার দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে দুই শিশুও রয়েছে ফায়ার ব্রিগেড জানায় বার্সেলোনার ফাঁকা ভবনটিতে আশ্রয় নিয়েছিল দুটি পরিবার তবে আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে জানা যায়নি চলছে তদন্ত প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে প্রচণ্ড ঠান্ডা এড়াতে শুকনো খড়কুটে আগুন জ্বালানো হয়েছিল যা পরে ছড়িয়ে পড়ে বড় পরিসরে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ব্যাপক ঝড় জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারালেন এক বিদেশি সহ চারজন মঙ্গলবারের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আরও উনিশ জন গুরুতর আহত প্রশাসন জানিয়েছে আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা সংকটাপন্ন তুরস্কের জাতীয় আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে ঘন্টা একশো ত্রিশ কিলোমিটার বেগে ইস্তাম্বুলে আঘাত আনে মৌসুমি ঝড় করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্টের প্রভাব পড়তে পারে অ্যাশেজ সিরিজে পার্থ সিরিজের শেষ টেস্ট হওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা আট ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের মধ্যে কারো ঐতিহ্যের লড়াই অ্যাশেজ পাঁচ মাসের টেস্ট সিরিজের শেষ টেস্ট হিসেবে পার্থ তবে কোয়ারেন্টাইন জটিলতায় শেষ টেস্টটি মাঠে না আগড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক রেমন্ড এলিং ওয়ার্থ ক্যান্সারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন স্বেচ্ছা মৃত্যু কিন্তু ইংল্যান্ডে স্বেচ্ছা মৃত্যু আইন না থাকায় আক্ষেপ করেছেন তিনি খাদ্যনালীর ক্যান্সারে আক্রান্ত তিনি বছরের শুরুতে স্ত্রী শার্লির মৃত্যুর বিভীষিকা দেখেছিলেন নিজের চোখে যার কারণে এখন তিনি নিজেই বেঁচে থাকার ইচ্ছা শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন তবে আসার কথা হচ্ছে এই লিংওয়ার্থ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে ক্যান্সার থেকে সুস্থতা লাভ করার জন্য নিয়মিত রেডিওথেরাপি দেয়া হচ্ছে ইংলিশের ক্রিকেটারকে কঠিন সময় কিছুটা প্রশান্তি পেতে হলিডে হাউসে বান্ধবী নিয়ে ঘুরতে গেছেন টিম পেনের স্ত্রী বনি ম্যাক্স পেনে নারী সহকর্মীকে অশ্লীল মেসেজ পাঠানোর স্ক্যান্ডাল সামনে আসার পর বনি সকলকে জানান যে কোনো পরিস্থিতিতে স্বামী পাশেই থাকবেন তিনি তবে এই সমালোচনা থেকে কিছুদিন দূরে থাকতেই বান্ধবীকে নিয়ে একা সময় পার করছেন বনি ম্যাক্স এই ছিল সব খবরে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ